आज के करब एलपीपिर एन डायमेंशनल इक्लिडियन स्पेस एंड कन्भेक्स सेट जो नर्माली चैप्टार्ट के कन्भेक्स सेट बोले चीनी तो कन्भेक्स सेट हम पढ़ते गले प्रथम दो तीन टे डेफिनेशन जानते हैं तो डेफिनेशनगुल भिडियो आगे देखी जो क्यों डेफिनेशन ए रकम ए मन रखार प्रसिडियर की तो हमें प्रथम आसि बुएते आ लाइन सेगमेंट तरह आज लाइन तो हमारा ना सरि प्रथम आज लाइन तर लाइन सेगमेंट तरह आगे आज पॉइंट तो पॉइंट एम कि बेपार ना धर हमें एर आगे आर एन पढ़े एन डायमेंशनल स्पेस इन रियल नम्बर मान कि एखानकार पॉइंट गो देखते कमन है एक्स जो एखान एक पॉइंट है से देखते कमन है एक्स वन एक्स टू डट डट एक्स एन एबंटाई आर एन ना बोले इ एन मान इक्लिडियन स्पेस एन ठीक है तेल एखानकार जो एन डायमेंशनल तेल पॉइंट गो ए रखम एनखाना कम्पोनेंट नहीं ठीक है ये मैं रखार दरकार नहीं तपर हमें आसि लाइन सेगमेंटे आगे लाइन सेगमेंट पढ़ी तपर लाइन पढ़ब तो धरो ये दो पॉइंट ये पॉइंट धरे निचि एक्स वन पॉइंट धरे निचि एक्स टू युकु हमें एक्स वन और एक्स टू के जो कर ले लाइन सेगमेंट ए पॉइंट नाम दिए दिल ए और यार नाम दिए दिल एक्स वन मैं भेबो ना ये एकखाना कम्पोनेंट आज एक्स वन एक्चुअल अब यकम देखते एक्स वन डैश एक्स वन डबल डैश डट डट एरम एक्स वन एनखाना डैश इटे एन डायमेंशनल एक स्पेस एट जो टू डायमेंशन है तेल दो कम्पोनेंट थे जो थ्री डायमेंशन है तेल एक्स वन तीनखाना कम्पोनेंट थे जो टेन डायमेंशनल है तेल एक्स वन ही दसखाना कम्पोनेंट थे मध्य कथा हे एक्स वन एक्स टू हम दो पॉइंट इवे धर इखान एक पॉइंट आज जेटा एम इज टू एन रेशियोते डिड कर ए बी लाइन सेगमेंटा के एम इन टू एन रेशियोते हैं ये पॉइंट ये पॉइंट कोअर्डिनेट कत है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बम प्लस एन ये जानी जेटा के एक्स डैश बोले नाम दीची तेल एट जदि थ्री डायमेंशनल है एट थ्री डायमेंशनल है तेल एक्स डैश एट क्री डायमेंशनल ही है ठीक है एट बलार अपेक्षा रखे ना तो हमें इटे सेपारेट कर दीची एम बम प्लस एन अफ एक्स टू प्लस एन बम प्लस एन अफ एक्स वन इस इक्ुअल्स टू हमें ये लैमडा धरे निचि तेल देखो ये अटोमेटिक वन माइनस लैमडा हो जाए ये जो लैमडा धरी तेल एक थे जो एन बम प्लस एन बद दी तेल देखो आस एम बम प्लस एन मैं ये तेल एट लैमडा धरले अटोमेटिक वन माइनस लैमडा एक्स टू एक्स टू बोले पढ़े लिखल तेल ये जिस लैमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैमडा एक्स टू ठीक है यान देखो ये लैमडाटा इटा कि कख एक बसि होते एम के भाग कर बड़ो जिन दिए लैमडाटा क्योंकि कख एक बसि होते समान होते कख जो एन एर भू जिरो मैं गोटाटाई एखाना भागे भाग कर गोटाटाई एम तेल एन एर भू जिरो तक एक होते लैमडार मैक्सिमाम भू एक एक समान और मिनिमाम भू कत जब गोटाटा के एम भागे भाग करा ना जो गोटाटा के एन भागे भाग करतम गोटाटाई एन मान जिरो इज टू एन रेशियोते जो डिवाइड करतम तक एम एर भू जिरो हतो तक लैमडार भू जिरो हतो इन जेनारे लैमडार भू जिरो भेतरे ठीक है तेल ये हमें डेफिनेशन पेलम एक्स डैश इक्ुअल्स टू लैमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैमडा एक्स टू सच दैट जिरो लेस इक्ुअल्स टू लैमडा लेस इक्ुअल्स टू वन ये हमें डेफिनेशन पेलम ये डेफिनेशन मध्यम कि बोझा एक्स वन और एक्स टुर भेतर जेको एक पॉइंट के रेशियो मैं ये रिप्रेजेंट करते फर एक्साम्पल धर हमें मिडिल पॉइंट के चाहिए तेल लैमडार भू हमें हाफ नहींब मिडिल पॉइंट वन एटार भू तो हाफ है मीस लैमडार भू एबार चिंता बंद कर दी एबार्ट 
এইভাবে ভাবতে শুরু করি যে এটা যদি মিডিল পয়েন্ট নিতে চাই তাহলে ল্যামডার ভ্যালু হাফ নেব তাহলে এখানটা ওয়ান মাইনাস হাফ দেখো ম্যাচ করে যাবে হাফ এক্স ওয়ান এখানটা যদি হাফ বসাই হাফ এক্স টু সিম্প্লিফাই করলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই টু এই পদ্ধতিতেও কিন্তু আমরা মিডিল পয়েন্টকে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু বাই টু হিসাবে পেতাম সিমিলারলি যদি ওয়ান থার্ড মানে ওয়ান থার্ড ইন্টু টু থার্ড রেশিওতে ডিভাইড করতে চাই তাহলে ল্যামডার ভ্যালু নিয়ে নেবো ওয়ান থার্ড সিমিলারলি আমি যদি এক্সাক্টলি এই পয়েন্টটা পেতে যাই তাহলে কী নেবো গোটাটাই এম এম ইজ টু জিরো রেশিও তার মানে তখন ল্যামডার ভ্যালু নিয়ে নেবো জিরো তাহলে জিরো যদি নিয়ে নিই তাহলে জিরো ইন্টু ওয়ান মাইনাস মানে দেখো এক্স টু পেয়ে যাবো আমার যদি এই পয়েন্টটা নিতে যাই তাহলে ল্যামডার ভ্যালু নিয়ে নেবো ওয়ান ঠিক আছে তাহলে ওই দিকের সব থেকে বাইরে সব থেকে দূরের পয়েন্ট আমি এক্স টু পেতে পারি বাই পুটিং ল্যামডা ইকোস টু জিরো আর এই দিকের সব একদম এই দিকের পয়েন্টটা পেতে পারি বাই পুটিং ল্যামডা ইকোস টু ওয়ান এর বাইরের পয়েন্ট কিন্তু পাওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের কেন কারণ এটার ভ্যালু নেগেটিভ বা একের বেশি যাচ্ছে না তাহলে এই যে ডেফিনেশন এটাকে বলবো লাইন সেগমেন্ট মানে লাইন সেগমেন্টটাকে আমি কেমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম পয়েন্ট সেট দিয়ে লাইন সেগমেন্টের উপরে প্রচুর পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টগুলোকে আমি প্রত্যেকটাকে এই ডেফিনেশন দিয়ে ডিফাইন করেছি তাহলে এই যে পয়েন্টগুলো পেলাম তাদের সেট বানিয়ে দিই সেটাই হবে এবি লাইন সেগমেন্ট তাহলে এবি লাইন সেগমেন্টের ডেফিনেশন কি হবে এটাকে আমি সেট ফর্মে লিখে দিই যে লাইন সেগমেন্ট জয়নিং এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু ইজ গিভেন বাই এস ইকুয়ালস টু সেই সমস্ত পয়েন্ট এক্স যাদেরকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে ল্যামডা এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা এক্স টু সাচ দ্যাট জিরো লেস ইকুয়ালস টু ল্যামডা লেস ইকুয়ালস টু ওয়ান ওই হলো এটা হচ্ছে লাইন সেগমেন্টের ডেফিনেশন আচ্ছা এইবার আমরা যদি স্ট্রেট লাইন ডিফাইন করতে লাইন সেগমেন্ট মানে এখানে শুরু এখানে শেষ স্ট্রেট লাইন মানে এদিকেও আছে এদিকেও আছে তাহলে তখন কি করব এই রেস্ট্রিকশানটাকে তুলে দেবো ল্যামডা নেগেটিভও যেতে পারে একের বেশিও যেতে পারে যেমন এটা আমি ল্যামডার ভ্যালু একের জন্য পেয়েছি জিরোর জন্য এটা পেয়েছি ঠিক আছে একটু আগে দেখলাম তাহলে এবার যদি একের থেকে বেশি নিই ও আরও এই দিকে চলে আসবে আরও এই দিকে চলে আসবে এই দিকের পয়েন্টগুলো পাবো আবার যখন জিরোর থেকে কম নেব মানে নেগেটিভ নেব তখন এই দিকে চলে আসবে পয়েন্টগুলো তাহলে দেখো গোটা লাইন সেগমেন্ট মানে গোটা লাইন পেয়ে গেলাম জয়নিং এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স তাহলে এবার যদি লাইন সেগমেন্ট না বলে বলে ডিফাইন লাইন স্টেট লাইন জয়নিং এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু তাহলে কি লিখবো স্টেট লাইন জয়নিং এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু ইজ গিভেন বাই এস ইকুয়ালস টু দিস যেখানে রেস্ট্রিকশানটা থাকবে না ওই হলো লাইন সেগমেন্ট আর লাইনের বেসিক পার্থক্য এটা আচ্ছা এরপরে চলে আসি আমরা নেক্সট কি আছে এরপরে হচ্ছে হাইপার প্লেন হাইপার প্লেন কি আমরা থ্রি থ্রি ডাইমেনশানে যেটাকে প্লেন বলি সেখানে যদি আমি ডাইমেনশানটাকে বাড়িয়ে দিই মানে ফোর ডাইমেনশান বা ফিফথ ডাইমেনশান বা সিক্স ডাইমেনশান তাহলে তখন সেটাকে কায়দা করে হাইপার প্লেন বলা হয় ওটাই পার্টিকুলার থ্রি ডাইমেনশানে আসলে যেটাকে আমরা প্লেন বলি তো একটা প্লেনের ইকুয়েশন কেমন হয় আমরা জিওমেট্রিতে পড়েছি ফার্স্ট সেমিস্টারে যে থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স টু প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এরকম আমরা একটা প্লেনের ইকুয়েশন ধরে নিলাম যেটা থ্রি ডাইমেনশান আছে এবারে দেখো এই ইকুয়েশনটাকে আমি একটু কায়দা করে লিখতে চাইছি কীরকম আমি ধরে নিচ্ছি এক্স মানে হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আচ্ছা সি মানে আমি ধরে নিচ্ছি থ্রি মাইনাস ফোর টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ভেরিয়েবলগুলো সি মানে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর টোয়েন্টি ফাইভ আর কে মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটা একটা ভেক্টর এটাও কিন্তু একটা ভেক্টর অবভিয়াসলি এটা কলম ভেক্টর মানে এইভাবে থাকবে বুঝতে পারো তো গুণ করতে পারবো না এইভাবে তো আর গুণ হয় না তো মানে এটাকে কলম ভেক্টর করে লিখলেই বেটার হতো দাঁড়াও মুছে দিয়ে কলম ভেক্টর করে লিখে এটাকে আচ্ছা বইয়েতে সম্ভবত এইটাকে কলম ভেক্টর বলেছে তার মানে এটা রিপ্রেজেন্টেশন এরকম হবে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি যাক যে কোনো একটা কলম ধরতে হবে এটাকে আমরা কলম ভেক্টর ধরেছি এবার দেখো আমি যদি এটাকে লিখি সি এক্স ইজ ইকুয়ালস টু কে তাহলে সি এর সাথে এক্স যদি গুণ করি কি হবে থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স টু প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু কে তাহলে এই যে প্লেন এটাকে নিশ্চয়ই এরকম করে লেখা যাবে তাহলে এই প্লেনটাকে যদি আমি সেট হিসাবে লিখতে চাই তাহলে কি লিখবো যে এস ইকুয়ালস টু সেই সমস্ত এক্স যারা সি এক্স ইকুয়ালস টু কে এই কোয়েশনকে স্যাটিসফাই করে তারাই হচ্ছে এই প্লেন বুঝতে পারলো তাহলে এই যে এই যে ডেফিনেশন 
এটাই হচ্ছে প্লেনের ডেফিনেশন তাহলে হাইপার প্লেন মানে এর ডাস ডাইমেনশন বেড়ে যাবে তাহলে হাইপার প্লেনের ডেফিনেশন কি লিখবো যে হাইপার প্লেন ইজ গিভেন বাই এস ইকুয়ালস টু এক্স সাজ দ্যাট সি এক্স ইজ ইকুয়ালস টু কে হোয়ার হোয়ার এক্স ইকুয়ালস টু এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন ইজ এ কলম ভেক্টর বলার দরকার নেই আমরা কলম ভেক্টর হিসেবে লিখে দিয়েছি ইজ এ ভেক্টর এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর লিখলেও হবে কারণ আমি কলমই লিখেছি এটাকে সিমিলারলি সিটা কি সি ওয়ান সি টু ডট ডট সি এন ইজ এ রো ভেক্টর বলার দরকার নেই আমরা রো হিসাবে লিখছি তাহলে তোমরা শুধু লিখতে পারো ইজ এ এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর এক্স ইজ এটা অ্যান্ড এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর সি ইজ ইকোস টু এটা অ্যান্ড এন ডাইমেনশনাল ভেক্টর অ্যান্ড কে ইজ কনস্ট্যান্ট এজ কনস্ট্যান্ট এস ইজ কল্ড হাইপার প্লেন বোঝা গেল প্লেনকে আমি ডাইমেনশন বাড়িয়ে দিয়েছি সেটাই হয়ে গেল হাইপার প্লেন তাহলে ডেফিনেশন কিন্তু এটা লিখতে হবে ঠিক আছে আমি উপরেরটা তোমাদের বোঝার জন্য এক্সাম্পলটা দিলাম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কনভেক্স সেট ফর এ ডেফিনেশন তো কনভেক্স সেটের আগে আমাদের বাউন্ডারি পয়েন্ট এইসবগুলো আছে বাউন্ডারি পয়েন্ট মানে যেটা আমরা জানি একটা সার্কেল যদি হয় তাহলে এটা সবই হচ্ছে ওর বাউন্ডারি পয়েন্ট ঠিক আছে এটা ডেফিনেশন খোয়াটা লাগবে না শুধু জেনে রাখো যখন লাগবে আমি তখন বলে দেবো নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যে ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে কনভেক্স সেট এর নামেই আমাদের থিওরম চ্যাপ্টারের নাম ইন ডাইমেনশনাল ইউক্লিয়ান স্পেস অ্যান্ড কনভেক্স সেট তো কনভেক্স সেট কি সরি কনভেক্স সেট বলছি প্রথমে আছে কনভেক্স কম্বিনেশন সরি কনভেক্স কম্বিনেশন মানে হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি টেন কম এরম করে এন খানা ডাইমেনশন আছে টুয়েলভ সাপোজ সিমিলারলি এক্স টু এন ডাইমেনশনাল ঠিক আছে এবার বললো এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কম্বিনেশন বানাও তাহলে সেই কম্বিনেশন কেমন হতে পারে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু একটা হতে পারে এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়ান এক্স টু একটা হতে পারে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু একটা হতে পারে থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স টু একটা হতে পারে তাহলে যেরমভাবে লিখবে সেটা একটা কম্বিনেশন এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়ান একটা কম্বিনেশন হতে পারে এক্স ওয়ান এক্স টু মিলে ঠিক আছে শুধু কম্বিনেশন আমি এখন পর্যন্ত কনভেক্স কম্বিনেশন আসিনি খুব ভালো করে বুঝবে যেটা তাহলে আমরা যেহেতু লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম করছি এলপিপি তাহলে আমরা প্রথম দিন থেকে একটু খুশি কে এসছি যে এই টপিকে কোনো ইকুয়েশন বা কোনো এক্সপ্রেশন নন লিনিয়ার হবে না নন লিনিয়ার মানে কোনো একটা এক্সপ্রেশনে যদি ভেরিয়েবলের পাওয়ার একের বেশি হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যায় নন লিনিয়ার সেটা বলার দরকার রাখে না এলপিপি মানেই তাই তাহলে আমাকে শুধু যদি কম্বিনেশনের কথা ভাবি তাহলে এলপিপিতে কম্বিনেশন মানে নন লিনিয়ার কম্বিনেশন সরি লিনিয়ার কম্বিনেশন নন লিনিয়ার কিন্তু এখানটা অ্যালাউড নয় যদিও বলেনি যে লিনিয়ার কম্বিনেশন করো কিন্তু যেহেতু এলপিপিতে পড়ছি ওটা উজ্জ্ব আছে যে আমাকে লিনিয়ার কম্বিনেশনই করতে হবে যদিও কম্বিনেশন বলেছে লিনিয়ার কম্বিনেশনই ভাবতে হবে তাহলে এই টার্মটা দেখি এখানে এক্স ওয়ানের পাওয়ার ওয়ান এই ফার্স্ট টার্মটাই সেকেন্ড টার্মে এক্স টুর পাওয়ার ওয়ান তাহলে দিস ইজ এ লিনিয়ার কম্বিনেশন এখানে এক্স ওয়ানের পাওয়ার দুই তাহলে এটা নন লিনিয়ার হয়ে গেল এখানেও কিন্তু দুই এটার পাওয়ার ওয়ান এটার পাওয়ার ওয়ান যোগ করে দিলে দেখো এটা দুই হয়ে যাচ্ছে তাহলে যাই হোক এটা ওয়ান থাকলেও এটা তো দুই হয়ে গেছে তাহলে এটা নন লিনিয়ার এটা প্রথমে বাদ চলে গেল সিমিলারলি এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু একটাই টার্ম আছে এদের পাওয়ার ওয়ান ওয়ান যোগ করে দিলে দুই তাহলে এটাও নন লিনিয়ার কম্বিনেশন এটাও বাদ চলে গেল এখানে এক্স ওয়ানের পাওয়ার ওয়ান পরের টার্ম এক্স ওয়ানের পাওয়ার ওয়ান তাহলে প্রত্যেকটা টার্মের এক্স ভেরিয়েবলের পাওয়ার ওয়ান তাহলে এটা লিনিয়ার কম্বিনেশন এটা আমাদের কনসিডারেশনে থাকবে শুধু কম্বিনেশন বললে এটা আসবে এটা আসবে এটাও আসবে না দেখো এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার যোগ করলে ফোর হয়ে যাচ্ছে এটা তাহলে এটাও কিন্তু থাকছে না তাহলে শুধু যদি কম্বিনেশন বলতো তাহলে এইগুলো আমাদের কনসিডারেশনে আসবে বুঝাতে পারলাম আমি শুধু কম্বিনেশন এলপিপিতে বলতে কি বোঝে এইবার আমরা আসছি কনভেক্স কম্বিনেশন কনভেক্স কম্বিনেশন কি প্রথমে লিনিয়ার কম্বিনেশন হলো সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো হচ্ছে দুটো কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই স্যাটিসফাই করতে হবে কীরকম যে প্রথমত এদের যে কোয়েফিসিয়েন্টগুলো তারা সব যেন গ্রেটার ইকুয়ালস টু জিরো হয় ঠিক আছে তাহলে এখানটাই ওয়ান আছে এখানে কোয়েফিসিয়েন্ট ওয়ান আছে এখানটাই 
থ্রি আছে এখানে মাইনাস ফোর আছে তাহলে এটা গ্রেটার ইকোয়াল টু জিরো হতে পারলো না কনভেক্স কম্বিনেশন হতে গিয়ে এটাও বাদ চলে যাবে এটা গ্রেটার ইকোয়াস টু ওয়ান হলো এটা একটা কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে দুটোই কন্ডিশন লাগে একটা প্রত্যেকটা কোয়েশন গ্রেটার ইকোয়াস টু ওয়ান নয় সরি প্রত্যেকটা কোয়েশন গ্রেটার ইকোয়াস টু জিরো হতে হবে এটা স্যাটিসফাই করেছে আবার তাদের যোগফল যেন ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান ওয়ান বুঝলে টু হয়ে গেল তাহলে এটা সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করতে পারলো না তাহলে এখানটায় কেউ কনভেক্স কম্বিনেশন নেই তাহলে দেখতে কেমন হবে হাফ এক্স ওয়ান প্লাস হাফ এক্স টু এটা দেখো কনভেক্স কম্বিনেশন হবে কেন কারণ এক্স ওয়ানের কোভিশন গ্রেটার দেন জিরো এক্স টুর কোভিশন গ্রেটার দেন জিরো এদের যোগ ফল ওয়ান দিস ইজ এ কনভেক্স কম্বিনেশন অফ এক্স ওয়ান এক্স টু সিমিলারলি এখানটা যদি ওয়ান থার্ড লিখি তাহলে এখানটা লিখতে হবে টু থার্ড এক্স টু তাহলে এটা হচ্ছে একটা কনভেক্স কম্বিনেশন লিনিয়ার তো বটেই সেই সময় সময় কনভেক্স কেন কারণ ওদের কোভিশন গ্রেটার ইকোয়াস টু জিরো এবং এদের যোগ ফল হচ্ছে ওয়ান বোঝা গেল এবার দুটো পয়েন্ট না নিয়ে আমি যদি তিনটে পয়েন্ট নিই ফর এন এক্সাম্পল এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি তাহলে কেমন হতে পারে যে এক্স ওয়ান মানে হাফ এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফোর এক্স টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর এক্স থ্রি এটা একটা কনভেন্স কম্বিনেশন হতে পারে অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি কেন কারণ এদের কোভিশন সব গ্রেটার ইকোয়াস টু জিরো ইকোয়াস টু জিরো হলেও চলবে গ্রেটার ইকোয়াস টু জিরো এবং এদের যোগ করলে ওয়ান আসবে সিমিলারলি আর একটা হতে পারে জিরো এক্স ওয়ান প্লাস হাফ এক্স টু প্লাস হাফ এক্স থ্রি এটাও একটা কনভেন্স কম্বিনেশন অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি কেন কোভিশন সব গ্রেটার ইকোয়াস টু জিরো ইকোয়াস টু তো আছে সেটা তো স্যাটিসফাই করছে আর যোগ ফল ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা তো এই এই হচ্ছে আমাদের কনভেন্স কম্বিনেশন তাহলে আমরা এবার এর ডেফিনেশন কি করে লিখবো তাহলে ডেফিনেশনটা যদি লিখতে চাই বইয়ে যেরকম আছে সেরকম লিখতে পারো বা আমি বোর্ডে যেরকম লেখাচ্ছি সেটাও লিখতে পারো যেটা সুবিধা মনে হয় সেটা লিখতে পারো যে লেট এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন আর পয়েন্টস ইন ইউক্লিডিয়ান স্পেস এন মানে এরা প্রত্যেকেই এনখানা কম্পোনেন্ট এটাও এর মধ্যেও এনখানা কম্পোনেন্ট আছে এর মধ্যেও এনখানা কম্পোনেন্ট আছে ঠিক আছে দেন দেন কনভেক্স কম্বিনেশন of the points is again a point again a point x in en such that x equals to kamu likhte hobe x1 lambda 1 x1 plus lambda 2 jani che likhte hobe such that x is equals to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus dot dot lambda n xn যেখানে জিরো লেস ইকুয়ালস টু ল্যামডাই লেস ইকুয়ালস টু ওয়ান অ্যান্ড ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু প্লাস ডট ডট ল্যামডা এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে কনভেক্স কম্বিনেশন মানে আমরা কি বুঝবো যে এনখানা পয়েন্ট আছে এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন তাদের কনভেক্স কম্বিনেশন ইজ এগেন এ পয়েন্ট অবভিয়াসলি দুটো পয়েন্টের আমরা যদি যোগ বা বিয়োগ করি যেমন ধরো থ্রি ডাইমেনশনাল একটা পয়েন্ট টু থ্রি মাইনাস ফোর তার সাথে যদি আমি প্লাস টু ইন্টু টেন মাইনাস টুয়েলভ থার্টিন করি তাহলে এদের যদি সিম্প্লিফাই করি টু আর কুড়ি মানে বাইশ সিমিলারলি থ্রি আর মাইনাস এটা কত লিখি বারো তাহলে মাইনাস চব্বিশ তার সাথে তিন যোগ করলে মাইনাস একুশ সিমিলারলি পরেরটাও কিছু না কিছু একটা পয়েন্ট হবে তাহলে আলটিমেটলি এদের কম্বিনেশন করলে কনভেক্স হোক যাই হোক আলটিমেটলি সেই ডাইমেনশনের একটা পয়েন্ট আসবে ঠিক আছে তো সেই জন্য লিখেছি যে লেট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন আর পয়েন্টস ইন ই এন then convex combination of the points is again a point x in en such that x ta ke ei x1 x2 x3 linear combination e prothomoto represent kora jete hobe ebong prottekta lambda eta greater equals to 1 sorry bhul lege jeta greater jekhane prottekta lambda i greater equals to 0 hote hobe ebong sei lambda gulo jogphol kintu 1 hote hobe ঠিক আছে লেস দেন ইকোয়াস টু ওয়ান এটা কখন আসবে আমি পরে বলছি যেটাকে আবার কোন কোন বইয়ের সামেশান দিয়ে লিখেছে সামেশান আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু এন ল্যামডা আই এক্স আই যেখানে প্রত্যেকটা ল্যামডা আই গ্রেটার ইকুয়ালস টু জিরো অ্যান্ড সামেশান অফ আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু এন ল্যামডা আই ইজ ইকুয়ালস টু এগুলোকে সামেশান দিয়ে লিখেছে বোঝা গেল দিস ইজ কল্ড কনভেক্স কম্বিনেশন অফ দ্য পয়েন্টস আচ্ছা এরপরে যে ডেফিনেশনটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের কনভেক্স 
পলিহেড্রন কনভেক্স পলিহেড্রন টা কি আমি এখানটাতেই কম্পেয়ার করে দেখি দুটোর মধ্যে খুব গন্ডগোল মানে কনফিউশন চলে আসছে যে কনভেক্স পলিহেড্রন আর কনভেক্স কম্বিনেশন দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি কনভেক্স পলিহেড্রন কনভেক্স পলিহেড্রন কাকে বলে যে ধরো আমরা এনখানা পয়েন্ট নিয়েছি তাহলে তাদের কনভেক্স কম্বিনেশন বলে একটা পয়েন্ট পাবো এবার এনখানা ছেড়ে দাও তুমি দুখানা পয়েন্ট যদি নি তাহলে তাদের কতগুলো কনভেক্স কম্বিনেশন পাবো প্রচুর যেমন ধরো হাফ এক্স ওয়ান প্লাস হাফ এক্স টু এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু একটা কনভেক্স কম্বিনেশন সিমিলারলি ওয়ান থার্ড এক্স ওয়ান প্লাস টু থার্ড এক্স টু এটা এক্স ওয়ান এক্স টু একটা কনভেক্স কম্বিনেশন সিমিলারলি জিরো এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান এক্স টু এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টুর একটা কনভেক্স কম্বিনেশন এরকম করে কতগুলো কনভেক্স কম্বিনেশন পাবো ইনফাইনাইটলি মেনি ঠিক আছে তাদের জেনারেলাইজ ভাবে এরকম করে লেখা যায় তাহলে ওই যে প্রচুর আমি পয়েন্ট পেলাম যেমন এখানটা ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ডট ডট ল্যামডা এর পার্টিকুলার বিভিন্ন রকম ভ্যালু যদি নেই যারা অবভিয়াসলি এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে এসছে তাহলে তো এক্স এর ভ্যালু প্রচুর পাবো একটা মানে এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন এর এক রকম যদি চুজ করি তাহলে এক্স একটা ভ্যালু পাবো মানে একটা পয়েন্ট পাবো কনভেক্স কম্বিনেশন একটা পাবো সিমিলারলি অন্য রকম ভ্যালু নিলে আর একটা কনভেক্স কম্বিনেশন পাবো অন্য রকম ভ্যালু নিলে আর একটা কনভেক্স কম্বিনেশন পাবো ঠিক আছে সে যত রকমের কনভেক্স কম্বিনেশন হয় তাদের নিয়ে যদি আমি সেট বানাই সেটা হচ্ছে কনভেক্স পলিহেড্রন তাহলে এর ডেফিনেশন কি লিখবো যে লেট এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন আর পয়েন্ট ইন ইএন একই লেখা ইন ইএন দেন কনভেক্স পলিহেড্রন ইজ এ সেট এস গিভেন বাই এস ইজ ইকুয়ালস টু সেই সমস্ত পয়েন্ট এক্স যাদেরকে যাদেরকে এই ফর্ম্যাটে লেখা যাবে সামেশন অফ ল্যামডা আই এক্স আই ফর আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু এন সাচ দ্যাট প্রত্যেকটা ল্যামডা আই গেটার ইকুয়ালস টু গেটার ইকুয়ালস টু জিরো অ্যান্ড সামেশন অফ আই ইকুয়ালস টু ওয়ান টু এন ল্যামডা আই ইকুয়ালস টু ওয়ান বুঝা গেল তাহলে দেখো দুটোর মধ্যে খুব খুব কনফিউশন কনভেক্স কম্বিনেশন একটা পয়েন্ট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ডট ডট এক্স এন এদের কনভেক্স কম্বিনেশন যদি করি একটা পয়েন্ট পাবো অন্য রকম ভাবে কনভেক্স কম্বিনেশন করলে আর একটা পয়েন্ট পাবো আর এক রকম ভাবে কনভেক্স কম্বিনেশন করলে আর একটা পয়েন্ট পাবো ঠিক আছে তাহলে কনভেক্স কম্বিনেশন ইজ এ সিঙ্গেল পয়েন্ট সেই সমস্ত টাইপের যে পয়েন্টগুলো পেলাম তাদের নিয়ে যদি আমি সেট বানাই তাহলে সেটাই হবে ওই পয়েন্টগুলোর কনভেক্স পলিহেড্রন তার মানে কনভেক্স কম্বিনেশন হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর কনভেক্স পলিহেড্রন মানে হচ্ছে একটা সেট কোন সেট ওই কনভেক্স কম্বিনেশনের যে পয়েন্টগুলো হয়েছে সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে যদি আমি একটা সেট বানাই সেটা হচ্ছে সেই সেটটাকে বলবো কনভেক্স পলিহেড্রন তাহলে কনভেক্স কম্বিনেশন ইজ এ পয়েন্ট কনভেক্স পলিহেড্রন ইজ এ সেট আই রিপিট কনভেক্স কম্বিনেশন ইজ এ পয়েন্ট অ্যান্ড কনভেক্স পলিহেড্রন ইজ এ সেট সেই সেটে কারা আছে ওই কনভেক্স কম্বিনেশনগুলোই আছে তার মানে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো আরও আছে এর মধ্যে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো নিয়ে যদি আমি একটা সেট বানিয়ে দিই সেটাই হবে এক্স ওয়ান এক্স টুর কনভেক্স পলিহেড্রন ঠিক আছে তাহলে কনভেক্স কম্বিনেশন আর কনভেক্স পলিহেড্রন এর ডেফিনেশনের মধ্যে পার্থক্য কি হবে কনভেক্স কম্বিনেশনটাকে আমরা এরকম করে লিখে দেবো যে কনভেক্স কম্বিনেশন ইজ গিভেন বাই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এটা আর পলিহেড্রনটাকে কি করবো জাস্ট এটাকে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে দেবো জাস্ট এখানটা একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে দেবো এক্স সাচ দ্যাট এক্স ইকুয়ালস টু এটা সেটা নাম নিলাম এস এটা হয়ে গেল কনভেক্স পলিহেড্রন আই রিপিট এখানটা এক্স হচ্ছে কনভেক্স কম্বিনেশন এটা হচ্ছে কনভেক্স কম্বিনেশন এবার ওই পয়েন্টগুলোরই কনভেক্স পলিহেড্রন কেমন করে লিখবো এটাকে সেট বানিয়ে দেবো কারণ এই সমস্ত পয়েন্টগুলো নিয়ে সেই সেটটা তৈরি হয়েছে এক্স সাচ দ্যাট এক্স ইকুয়ালস টু এটা সেটার নাম দিয়ে দিলাম এস এটা হয়ে গেল কনভেক্স পলিহেড্রন মনে থাকবে দুটো 
মানে দুটো বলছি সরি একটা সেটকে কখন কনভেক্স সেট বলবো আমরা কনভেক্স সেটের ডেফিনেশনটা এরকম যে এ পয়েন্ট সেট ইজ সেট টু বি এ কনভেক্স সেট ইফ কনভেক্স কম্বিনেশন অফ এনি টু পয়েন্টস অফ দ্য সেট লাইজ উইথ ইন দ্য সেট কীরকম ব্যাপারটা বলছে একটা সেট তাকে কনভেক্স সেট বলবো যদি ওই সেটের যে কোনো দুটো পয়েন্টে নিই যে তাদের যদি কনভেক্স কম্বিনেশন করে দিই সেটা যেন পুরোপুরি ওই সেটের মধ্যে থাকে ডেফিনেশনটা হচ্ছে এ পয়েন্ট সেট ইজ সেট টু বি এ কনভেক্স সেট ইফ কনভেক্স কম্বিনেশন অফ এনি টু পয়েন্টস অফ দ্য সেট লাইজ টোটালি উইথ ইন দ্য সেট লাইজ উইদ ইন দ্য সেট এটা ডেফিনেশন এবার এটাকে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি বা জিওমেট্রিক্যালি কেমন করে এক্সপ্লেন করতে পারি দেখো ধরো আমি দুটো পয়েন্ট নিলাম এর সেটটা কনভেক্স সেট তাহলে এর ভেতরে আমি দুটো পয়েন্টে নিলাম তাহলে এর কনভেক্স কম্বিনেশন যদি করি সেটা পুরোপুরি এস এর মধ্যে থাকবে যদি এসটা কনভেক্স সেট হয় তাহলে এদের কনভেক্স কম্বিনেশন মানে এক্স ইকুয়ালস টু ল্যামডা ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস প্লাস ল্যামডা টু এক্স টু সাচ দ্যাট প্রত্যেকটা ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু গ্রেটার ইকুয়ালস টু জিরো আর ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু করলে ওয়ান হবে এটাই দুটো পয়েন্টের কনভেক্স কম্বিনেশন এইবার এখানটা আমরা একটু কায়দা করি ল্যামডা টু এর জায়গায় আমি পুট করে দিই ওয়ান মাইনাস ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে তাহলে অবভিয়াসলি আর ল্যামডা টু গ্রেটার দেন জিরো লেখার দরকার নেই অনলি ল্যামডা ওয়ান গ্রেটার ইকুয়ালস টু জিরো লিখলেই হবে ল্যামডা টু নেই আর ঠিক আছে এবার ল্যামডা ওয়ানের জায়গায় আমি প্লেন ল্যামডা বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে ল্যামডা এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা এক্স টু সাচ দ্যাট ল্যামডা গ্রেটার ইকুয়ালস টু জিরো বোঝা গেল আর একটা কী করা যায় দেখো ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু যোগ করে ওয়ান এসছে ঠিক আছে তাহলে কখনোই এই ল্যামডা ওয়ান এবং প্রত্যেকেই নন নেগেটিভ মানে প্রত্যেকে পজিটিভ এমন নয় যে এখানটায় দুই নিলাম এখানে মাইনাস ওয়ান নিলাম নিলে ওয়ান হলো প্রত্যেককেই পজিটিভ হতে হবে তাহলে এই ল্যামডা ওয়ানের ভ্যালু গ্রেটার দেন জিরো সে তো বটে এটা কি একের থেকে বেশি হতে পারবে ল্যামডা ওয়ানের ভ্যালু একের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সাপোজ তাহলে ল্যামডা টুকে হতে হবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান তবেই মিলে ওয়ান আসবে কিন্তু ল্যামডা টু টু নেগেটিভ হতে পারবে না তাহলে ল্যামডা ওয়ানটাকে যখন সিঙ্গেল লিখব তখন সেটা অবভিয়াসলি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এখানটা আমরা লিখতে পারি জিরো লেস ইকুয়ালস টু ল্যামডা লেস ইকুয়ালস টু ওয়ান এটাকে ঘুরিয়ে লিখলাম উল্টে লিখলাম ল্যামডা ওয়ানকে ল্যামডা ধরলাম ল্যামডা ওয়ান থাকলেও হতো তো আমার দেখার সুবিধার জন্য ল্যামডা লিখে দিয়েছি এটা এই ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করবে এটা কি এটা দেখো একটা লাইন সেগমেন্ট জয়নিং এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু আমি ডেফিনেশনের প্রথমে এটা বলেছিলাম বা বই খুলে দেখো যে ল্যামডা এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা এক্স টু যেখানে জিরো লেস ইকুয়ালস টু ল্যামডা লেস ইকুয়ালস টু ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এক্স টু লাইন সেগমেন্ট তাহলে দুটো পয়েন্ট এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু এদের কনভেক্স কম্বিনেশন মানে কি ওই দুটো পয়েন্টকে ওই দুটো পয়েন্টকে যোগ করে দিলে যে লাইন সেগমেন্টটা পাই সেটাই হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টুর কনভেক্স কম্বিনেশন ফর এন এক্সাম্পল এটা এক্স ওয়ান এটা এক্স টু তাহলে এদের লাইন সেগমেন্ট কি বা কনভেক্স কম্বিনেশন কি এদের কনভেক্স কম্বিনেশন মানে হচ্ছে এদের যোগ করলে যে লাইন সেগমেন্টটা পাই সেই লাইন সেগমেন্টটাই হচ্ছে ওই দুটো পয়েন্টের কনভেক্স কম্বিনেশন ওই লাইন সেগমেন্ট বলতে এর উপরে যত পয়েন্ট আছে সব যত রকমের পয়েন্ট আছে সব পয়েন্টগুলো হচ্ছে কনভেক্স কম্বিনেশন যেহেতু লাইন সেগমেন্টটা গোটাটাই আসছে তাহলে এবার আমরা ভেবে দেখি কনভেক্স কম্বিনেশন বলতে আমাদের জিওমেট্রিক্যালি কেমন বোঝায় তা ধরো একটা সার্কেল আছে এই সার্কেলটা কি কনভেক্স সেট হবে দেখে নিন যে কোনো দুটো পয়েন্টে নিলাম তাদের কনভেক্স কম্বিনেশন করে দিলাম মানে তাদেরকে একটা লাইন সেগমেন্টে জুড়ে দিলাম দেখো লাইন সেগমেন্টটা সবসময় পুরোপুরি সার্কেলের মধ্যে আছে যেভাবে সার্কেল ইজ এ কনভেক্স সেট এটা জিওমেট্রিক্যালি আমি বলছি সিমিলারলি ট্রায়াঙ্গেল একটা হবে কিন্তু যদি ধরো এরকম একটা ফিগার নিই তাহলে এটা কি কনভেক্স সেট হবে হবে না কারণ এই দুটো পয়েন্টকে যোগ করলে পুরোপুরি কারণ কনভেক্স কম্বিনেশনটা পুরোপুরি সেটের মধ্যে থাকছে কিন্তু এই দুটো পয়েন্টকে নিয়ে যদি আমি যোগ করি তাহলে দেখো এই পার্টটুকু সেটার বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে এই সব ক্ষেত্রে হতে হবে একটা পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট পার্টিকুলার দুটো পয়েন্টের জন্য হলো তা কিন্তু হলো হবে না যে কোনো দুটো পয়েন্টের জন্য এটা যদি পসিবল হয় তাহলে সে দ্য সেট ইজ সেট টু বি এ কনভেক্স সেট কিন্তু এখানটা এই দুটো পয়েন্টের জন্য হলো না এর এই সরি কারেন্ট চলে গেল যাই হোক তো এই এই সমস্ত সেটগুলো কনভেক্স সেট হবে না তাহলে কনভেক্স সেট বলতে কি বোঝায় বোঝা গেল যে এ পয়েন্ট সেট ইজ সেট টু বি এ কনভেক্স সেট ইফ কনভেক্স কম্বিনেশন অফ এনি টু পয়েন্টস অফ দ্য সেট লাইজ উইদ ইন দ্য সেট বা এটাকে আমরা যদি ঘুরিয়ে বলতে চাই বা কোনো কোনো বয়ে
लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट अफ द सेट लाइज उद इन देट ये डेफिनेशन लिखते पो तुम्हारा लिखे रखते पर बोते ठीक तरह नीचे आज लास्ट डेफिनेशन एट एक्सट्रीम पॉइंट अफ ए कन्भेक्स सेट एक्सट्रीम पॉइंट का बोलो एक्सट्रीम पॉइंट आगे एक्साम्पल देखी तो एक्सट्रीम पॉइंट डेफिनेशन बुझते सुविधा है जमन धरो एक रेक्टांगल आ चूज कर लाइन सेगमेंट कम्बिनेशन आनभेस कम्बिनेशन लेखा जाए पॉइंट के बूजिंग दिस टू बाउंडारि पॉइंट कन्भेस कम्बिनेशन लिखते पॉइंट क्या प्रचुर पॉइंट आज बोलते लेखा जाटिकुलार ये पॉइंटर कथा भाव पॉइंट बाउंडारि पॉइंट कन्भेस कम्बिनेशन लेखा जाए कर्नारे पॉइंट बाउंडारि पॉइंट ठीक है কিন্তু ওই কর্নারের পয়েন্টটাকে বাকি কোন দুটো বাউন্ডারি পয়েন্টের কনভেক্স কম্বিনেশনে লেখা যাবে না কারণ এইদিকে একটা পয়েন্ট নিলে তাহলে আরেকটা পয়েন্ট তো এইদিকে নিতে হয় তবে না লাইন সেগমেন্ট আসবে এটা তো আর বাউন্ডারি পয়েন্ট নয় তাহলে তাহলে এক্সট্রিম পয়েন্ট কোনগুলো যে পয়েন্টগুলোকে যে বাউন্ডারি পয়েন্টগুলোকে বাকি কোনো বাউন্ডারি পয়েন্টের কনভেক্স কম্বিনেশনে লেখা যাবে না সেই পয়েন্টগুলোকে পার্টিকুলার বলা হয় যে এক্সট্রিম পয়েন্ট ज said to be an extreme point extreme e x t r e m e x t r e m তাহলে এ बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होते गेले प्रथम बाउंड्री पॉइंट होतेই হবে তাহলে बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट इज सेड टू बी एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट इफ इट cannot be expressed it cannot be expressed as convex combination of any other two boundary points of that set and a boundary point of a convex set ना लेखा जाए আমরা এই ডেফিনেশনটা লিখবো বইতে একটু বড় করে লেখা আছে যে बाउंड्री পয়েন্ট অফ এ কনভেক্স সেট ইজ সেড টু বি অ্যান এক্সট্রিম পয়েন্ট ইফ ইট ক্যান নট বি এক্সপ্রেস অ্যাজ কমনেস কনভেক্স কম্বিনেশন অফ এনি अदर টু बाउंड्री পয়েন্টস অফ দ্যাট সেট বুঝে গেল এটাকে বলা হয় কি তাহলে এর एग्जांपल আমাদের যেমন হবে যে এভরি পয়েন্ট এভরি बाउंड्री পয়েন্ট অফ এ সার্কেল দেখবে বইতেই লেখা আছে নিচের দিকে এভরি बाउंड्री পয়েন্ট ऑफ़ ए सर्कल इज ए इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ठीक है सर एवरी बाउंड्री देखो ए रकम जगह मोटामोटी लिखा है तुम्हारा दाग दिए रखो एग्जांपल हिसाब से 
फोकस है आज चलो दरवाजे देखिए ट्राई करिए हाँ एवरी बाउंडरी पॉइंट ऑफ़ ए सर्कल इज़ एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ़ द कॉन्वेक्स सेट ठीक है ना आर किच्चू लगा दोगे ना तब अपने रेक्टेंगुलर एक्सट्रीम पॉइंट कौन गुला होगे वो चट्टे भाटेक्स से चट्टे भाटेक्स आगे और एक्सट्रीम पॉइंट चले हमको जो दिवाले गिवन एग्जांपल आपे कॉन्वेक्स सेट व्हिच हैज एक्जेक्टली फोर एक्सट्रीम पॉइंट्स तो लेकिन वो रेक्टेंगल जो दिवाले गिवन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट व्हिच हैज एक्जेक्टली थ्री बाउंडरी पॉइंट्स सॉरी कॉन थ्री एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट विल बी एन रेक्टेंगल गिवन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट व्हिच हैज इनफाइनाइटली मेनी एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट विल बी ए सर्कल हो जाएगा लो अच्छा एग्जांपल दी जारीम पॉइंट नहीं ताहले देखो क्या मन करे इटके बोला जाए और एक टा स्टेट लाइन का कथा जो देखें भाभी लाइन सेगमेंट में स्टेट लाइन ताहले ए दिके वो पुचुरा चे वो दिके वो चे तले एर ऊपरे पुत्ते का पॉइंट ही होच्छे एर बाउंडरी पॉइंट पर नो तो स्टेट लाइन नी जाए आप तो किचु नहीं और एरिया बोले किचु पुत्ते का तले तार मध्य एमुन की कुनो पॉइंट आसे जेटा के बाकी दुटो बाउंडरी पॉइंटर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखा जावे ना अमी गाइड जोड़े थोड़े नीचे एटा ही चेक्सटिंग पॉइंट तले के तो एक दुटो बाउंडरी पॉइंटर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखा जाच्छे आरु ये दिके पॉइंट थोड़ो एक एक उनको लिखा स्टेट लाइन ही जे कॉन्वेक्स सेट, व्हिच हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट। एक ही रकम भावे कॉन्वेक्स, ऐ की वाला टके, नाम तो बोले गलाम, हाँ, की वाला टके, हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन माने प्लेन माने तो ये टुकु, अब हाइपरप्लेन माने ये दिके उसे स्ट नहीं, ये दिके उसे स्ट नहीं, जब वो लाइन है, लाइन सेगमेंट माने प्लेन माने वो हमारे बंद होए ना प्लेन है तो ये दिक्कत आता है हमारा आकाश वाले रूम पे डे बाउंडरी दिए दिखता है और हाइपर प्लेन माने ये टा डाइमेंशन में ही तो ले एयर की कोनो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन माने नोरो हमें बोर्ड डा बोर्ड डा है चट्टा हाइपर प्लेन बोर्ड है जेटु को एरिया देखता अल हाइपरप्लेन होता है इसे कॉन्वेक्स है ठीक जीस विच हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट हाइपरप्लेन इसे कॉन्वेक्स है शेटाम लाइक टू पढ़ेगे पोर्बो आवश्य बस स्टेट लाइन इसे कॉन्वेक्स है टामला एक टू पढ़ेगे ये पोर्बो अल इटर ये क्या होगा जो हाइपरप्लेन इसे कॉन्वेक्स है विच हैज नो इनी एक्सट्रीम पॉइंट आंसर तो एयर किंतु एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं एक ही पॉइंट आ। एयर ए दिके तो कोनो पॉइंट नहीं। तले दुटो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में काउंट करेंगे। ठीक है सर। तले लाइन सेगमेंटर किंतु एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं। कोटा दुटो। किंतु लाइन स्टेट लाइन है नहीं। तले ये तो मन रखवे। गिवन एग्जांपल फाइव एक्सट्रीम पॉइंट ताले शेट का पेंटागन बोले कौन चो भुज जेटा वो यालो अच्छा तो डेफिनेशन मोटा मोटी एक घंटे शेष नेक्स्ट वीडियो तो हमारा एग्जांपल पढ़ बो